നമസ്കാരം കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ച ഒരൊറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ഇറ്റലിയിൽ മരിച്ചത് നാനൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് പേർ കൊറോണ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട ചൈനയെയും കടത്തിവെട്ടി ഇറ്റലിയിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് മരണനിരക്ക് റെക്കോർഡിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നിമിഷനേരം കൊണ്ട് ആളുകൾ മരിച്ചു വീഴുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ നോക്കി നിൽക്കാനേ ഡോക്ടർമാർക്കും കഴിയുന്നുള്ളൂ ഇറ്റലിയിൽ കൊറോണ വൈറസ് പടരുന്നതിന്റെ വേഗത കുറഞ്ഞു എന്ന വാർത്തയ്ക്ക് തൊട്ടു പിന്നാലെയാണ് ബുധനാഴ്ച മാത്രം നാനൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് പേർ മരിച്ചത് ഇന്നലെ മാത്രം പുതിയതായി നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഏഴ് പേരിലാണ് കൊറോണ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇതോടെ മൊത്തം അസുഖം ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം മുപ്പത്തി ഒന്നായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ആറിൽ നിന്നും മുപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നായി ഉയർന്നു ഇതോടെ ഏത് നിമിഷവും ആരും മരിക്കാവുന്ന അവസ്ഥയിൽ വിറങ്ങലിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് യൂറോപ്പിന്റെ ഹൃദയഭൂമി മരണത്തെ തടുക്കാൻ ആർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ മണിക്കൂറിൽ ആളുകൾ മരിച്ചു വീഴുമ്പോൾ ശ്മശാന മൂകതയാണ് ഇറ്റലിയിലെങ്ങും തളം കെട്ടി നിൽക്കുന്നത് ഞായറാഴ്ച മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് പേർ മരിച്ചപ്പോൾ കൊറോണ ബാധിച്ച ഒറ്റ ദിവസം മരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിൽ ഇറ്റലി റെക്കോർഡ് ഇട്ടിരുന്നു ഇറ്റലിയുടെ ഈ റെക്കോർഡാണ് ഇന്നലെ അവർ തന്നെ തിരുത്തിയത് മുപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് പേർക്ക് അസുഖം ബാധിച്ചപ്പോൾ അതിൽ നാലായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് പേർ രോഗമുക്തി നേടുകയും രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് പേർ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങുകയും ചെയ്തു രാജ്യം മുഴുവൻ ക്വാറന്റൈൻ പ്രഖ്യാപിച്ച എല്ലാവരെയും വീട്ടിലെത്തിയതിന് പിന്നാലെ വൈറസ് പടരുന്നതിന്റെ വേഗത അല്പം കുറഞ്ഞിരുന്നു ഈ ആഴ്ച ആദ്യം മുതൽ ദിവസം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പുതിയ കേസുകളുടെ എണ്ണം മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എന്ന നിരക്കിലേക്ക് കുറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്നലെ എല്ലാം തലകീഴായി മാറിയുകയും നിരവധി കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയുമായിരുന്നു ഇറ്റലിക്കാർ ഒന്നടങ്കം വീടുകൾ അടച്ച അകത്തിരിക്കുകയാണ് സ്കൂളുകളും യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും എല്ലാം അടഞ്ഞു തന്നെ കിടക്കുന്നു ഗ്രോസറി സ്റ്റോർ ഫാർമസി എന്നിവ മാത്രമാണ് തുറന്നിരിക്കുന്നത് അത്യാവശ്യമുള്ളവർക്ക് മാത്രം പുറത്തിറങ്ങാം യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനും കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് ഇറ്റലിയിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മാർച്ച് ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് വരെ ദിവസവും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കേസുകൾ അതിന്റെ പാരമ്യത്തിൽ എത്തുമെന്നാണ് വിദഗ്ധർ പറയുന്നത് അതിതീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ കഴിയേണ്ടവരെ പോലും വാർഡുകളിൽ കിടത്തേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥയാണ് നിലവിലുള്ളത് ഇപ്പോൾ ആരെ ഐ സി യുവിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കണം എന്ന കാര്യത്തിൽ ഡോക്ടർമാർക്ക് പോലും നിശ്ചയമില്ലാത്ത അവസ്ഥ ആശുപത്രികളിൽ രോഗികളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇതിൽ ഭൂരിഭാഗവും തീവ്ര പരിചരണ ആവശ്യമുള്ളവർ തന്നെയാണ് ഡോക്ടർമാർ നല്ല പരിചരണം തന്നെ നൽകുന്നുണ്ടായെങ്കിലും അവർക്കും അസുഖം പിടിപെടുന്ന സാഹചര്യമാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് ഇതോടെ രോഗികളെ ആര് ചികിത്സിക്കും എന്ന നിലയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഓരോ ദിവസവും കവരുന്ന ജീവനുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചതോടെ കഥകടച്ച മുറികളിൽ സ്വയം ഒറ്റപ്പെട്ട് കഴിയുകയാണ് വത്തിക്കാനിലെ വൈദികരും കന്യാസ്ത്രീകളും ആരും തന്നെ പുറത്തേക്കിറങ്ങുന്നു പോലുമില്ല ആരാധനയ്ക്കോ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കോ പള്ളികൾ പോലും തുറക്കുന്നില്ല ചൈനയ്ക്ക് പുറത്ത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിച്ച രാജ്യവും രോഗം ബാധിച്ച ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരിച്ചതും ഇറ്റലിയിൽ തന്നെയാണ് ചൈനയിൽ നിന്ന് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട വൈറസ് ലോകമെമ്പാടും പടർന്നുവെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ കേന്ദ്രം യൂറോപ്പാണ് രോഗബാധ നിയന്ത്രിക്കാൻ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ അതിർത്തികൾ അടച്ചുപൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അതേസമയം അമേരിക്കയിൽ രോഗബാധ രൂക്ഷമായി പടർന്നു പിടിക്കുന്നു പ്രതിസന്ധി നേരിടാൻ അമേരിക്ക സൈനികരെ രംഗത്തിറക്കുകയാണ് 